Doc. <笑>哎，怎么不见肖华肖司令？肯定是大司令，摆威风的。哦，哎，兄弟，那个看见肖华肖司令了吗？我们肖司令早就过去了，在最前面呢。啊，太失礼了，快快快，快走！根据情报，离此不远的登明寺是日军的一个后勤补给基地，驻守的是日军第五师团的一部。第五师团是侵华日军的五大王牌之一，这次烙陵惨案就是他们搞的。照着县长牟一之的情况了解了多少？牟一之，山东日照人，在中学时就参加过共产主义青年团，曾留学日本，在报社干过。姨父是国民党元老丁维汾，沈洪烈就任山东省主席时，丁维汾把牟一之介绍给他。沈洪烈走马上任时，就把牟一之派到烙岭当了县长。看来，牟一之是沈洪烈的人。牟一之参加过共产主义青年团，他的思想。应该不会落后。他当县长后口碑还不错。我们能不能在这儿站稳脚跟？这个父母官很重要。请问看见肖司令了吗？兄弟，看见肖司令了吗？县长，肖华司令长早就到了，在大堂等着你呢。哎呀，快快快！弟兄们辛苦辛苦，肖司令。哎呀，肖司令，肖司令，一知失礼，多有得罪，多有得罪。您弄错了，这才是我们肖华司令员，牟县长吧？你真是肖华肖司令？不像，这么年轻，分明是个娃娃嘛！啊，当然，有志不在年高，自古英雄出少年。想当年，周公瑾二十二岁赤壁破曹，秦嬴政秦嬴政而立之年统一六国。萧华不才，岂敢与那些伟人相提并论？牟县长是在笑话我。岂敢岂敢！萧司令博古通今，值此国难当头之际，率军光临毕县，实在是我烙林之福啊！哎，牟县长治县有方，这才是烙林之福。我军出到惊扰之处，还望多多包涵。干什么呢？哎哎，怎么着？不让老子进是怎么着？我们八路军在说事儿，谁都不能进。少跟我提什么八路军，九路军、十路军，老子都见过。鬼子早了，你们冒出来了。别给我胡扯！我们八路军是抗日的队伍。都说共产党内藏龙卧虎，你年纪尚轻，竟然如此达官之礼，一直愧为年长啊！既然年长，我就称你为谋兄。不敢，不敢。肖司令少年英雄，某某虚长几岁，岂敢和肖司令论列伯仲？哎，县太爷既然看得起八路军，就不必客气了。咬文嚼字的听着费劲啊！<笑>那好，在下代表省府沈主席，欢迎贵军的光临。沈主席公务繁忙，肖华不敢劳驾，请你转告沈主席，改日我一定登门拜访。好好好，抗日啊，抗日好啊。抗日，你们怎么不去登明寺啊？去那儿干什么？我们八路军不兴迷信，没有烧香拜佛的事儿。看看，露馅了吧？啊，临时抱佛脚不成吗？没等见到菩萨呢，你们就，哎，你再说一遍。哎，想打人啊！哎哎哎，想打人啊！哎，你也就欺负欺负老百姓。我告诉你，在这个地面上，没有不认识我的。省府主席沈洪烈，那是我四叔。我叫沈三儿，你动我一手指头试试，我让你小子吃不了兜着走。我管你是谁，三儿，不得对八路军无礼。你看看，连牟县长对我都是客客气气的。哎，哎，这怎么着？冲友，干什么呢？跟我走。你是八路军当官的吧？你看你手下的人啊，三儿。快把他给我拉走，别在肖司面前给我丢脸
，你别拿司令吓唬我啊！有你敢破，枪就能就能打鬼子了。少给我吹这混蛋皮！哼，这年头将军司令多如牛毛，老子没看见哪个敢跟鬼子来真格的，也就欺负欺负平等老百姓吧。我沈三是真没见过呀，我怕这个。小司令，本地民风剽悍，在下管束不力，请司令见谅。鬼子刚刚袭击了烙岭县，身为军人。却不能保一方平安，老百姓骂人也是人之常情啊。小司令如此理解，在下十分感动啊。恕在下直言，如贵军早移驾烙陵，百姓恐不知遭此大难。我们得到情报就往这赶，可还是晚了一步啊。东阳鬼子，蛇蝎之心呐，连吃奶的孩子都不放过。莫县长，我们八路军是老百姓的队伍。我们这次来是来打鬼子，我们一定把鬼子赶出中国。军长，团长阁下，登明寺守备队长山本向您报告。司令员，后勤部的通知报告说，粮食只够吃三天了。某一只啥意思？说好了有地方保障给养，到现在一粒粮食都看不见。某一只是国民党的县长，他还听他的上级的。你是说，这是沈红烈的意思？沈红烈是个出了名的反共分子，他公开叫嚣，宁异化，勿赤化。抗战以来，他一直闹摩擦，搞分裂。这次我们到他的地盘，他不会善罢甘休的。嗯，他这跟汉奸有什么两样？把他们一块抓起来算了。某一支呢，我们尽量还是要去争取，团结一切进步人士，加入到我们队伍当中。老周啊，到，这个事儿你得抓紧，跟他多联系联系。好，至于这个沈红烈呢，他现在是省副主席，我没必要跟他撕破脸皮。我们要的群联科长来了没有？已经出发了，不过是个女同志，叫杨小慧。嗯，也好，女同志做这工作啊，有她的长处。需要派人去接她吗？上级安排，沿途由地下党护送，估计这几天就到了。老邓啊，到，你马上派人侦查登明寺，另外把这里的情况汇总一下，立刻向总部汇报。是。老郭，杨同志，看见没有？前面就是登明寺，过了登明寺，再走三十多里就到了，那里有鬼子在修工事，我们等天黑了再走。咱们去登明寺看看。这怕了？我一大男人怕啥？小鬼子派工抓差，还找花姑娘，一个女人家，怕不方便。我得给肖司令带上点见面礼。走，就去登明寺。走。又喝酒了？喝了点。吃饭不喝酒哪行？喝酒误事。沈主席说了，一定要想办法把八路军挤走，让他们从山东的地面上彻底消失。这些事情你就不要跟着掺和了。县长大人，八路军一来，你这腰后板挺起来了。什么话？我的意思是说，你不要太张扬，你不怕八路要你脑袋？他敢。山东这个地面姓沈，八路军算个屁！县长，八路军肖司令求见。快走吧。来，走那边。快走。罗县长，肖司令，罗县长。看场，肖司令，烙陵地级民贫，只能以清茶代客了。这挺好的嘛，君子之交淡如水。肖司令光临敝处，有何见教啊？我今天来，是想了解这灯明寺的情况。灯明寺被鬼子占了，这我知道。灯明寺镇如按行政划分。
也在本县辖内，因镇上一个寺庙叫登明寺而得名，分东登、西登两个村落。自从鬼子在那儿建了据点以后，烧杀掠抢，无恶不作。我们八路军出兵记录编，目的就是抗日。第一教导登明寺，谋县长意下如何？迷津，断策吉凶，打卦测字喽。为了确保对太行山十路围攻的顺利进行，必须确保登明寺万无一失。嗨，要确保登明寺万无一失，就必须主动出击，把方圆五十里以内的抵抗武装分子。通通消灭！嗨，最近这一带冒出一个八路军的队伍，你知道吗？知道，他们的长官叫肖华，听说还是个娃娃。不要小看这个娃娃，他是八路军的正宫派。正宫派你知道吗？清明寺，就如同祝刚，又加了合金，在原有的封地上增加了韧性和柔度。打仗靠的是勇敢的武士精神，他的韧性和柔度并不可怕。八路军的牺牲精神，丝毫不比武士的精神逊色。嗨，打鬼子本人非常赞同。我们现在急需要一个好消息来唤起民众。可是据我所知，登明寺住着鬼子一个守备队，戒备森严。恕我直言，这第一仗能不能选一个好打的？登明寺是鬼子的后勤基地，拿下它，既可以振奋民心，也可以改善我们部队的装备和生活。我是替你们担心呐，万一败了，后果不堪设想。吴县长，谢谢你，你放心，我们会有周密安排的。只是怕有什么话的直说，我们是朋友嘛，朋友。对，听说谋县长以前参加过共青团。对我党应该有些了解。虽然你现在是国民党的县长，是非曲直，心里应该很清楚。据我了解，谋县长一上任就承办了本县恶吏周胜云，还捉拿了磁头破的土匪头子，就地正法。老百姓一提起你啊，没有一个不佩服的，人称你谋青天呐。
么党派之争，欲置我包了军于死地。我知道，甄主席是你的顶头上司，改日我去他那儿，他的工作由我来做。想说服沈主席，说明你不了解他。等撞到南墙，你就知道了。这证明你也不了解我。我这个人呢，撞了南墙也不回头。站住！干什么呢？长官，我们去登明寺给王灵做法事。做法事？不许停留！赶快走！赶快走！等等！怎么死的？得疾病死的。得疾病死的，搞不好会传染。开路。萧华这个娃娃倒是天不怕地不怕啊，竟然要去攻打登明寺，他不会是想在我这儿搞什么阴谋诡计吧？沈主席可别小看这个娃娃，一年前的平型关战役，他就是指挥员之一。二十二岁的一个娃娃，睡觉还尿裤子呢。日本人那么好打，啊？他愿意往枪口上撞，省得我动手吧。这有可能是萧华的计谋，先造造舆论，再捞点好处，然后找个借口赖在这儿就不走了。这是共党惯用的伎俩。哎，萧华已经没有退路了。补给困难，装备落后，要是不派兵打鬼子，那就是破坏抗日。这是什么结果？我不用说，大家都知道。另外，高树勋的新八军。马上就要进驻宁津一带，到那个时候，我们就会顺理成章的救了他。萧华他们是站不住脚的，他气数尽了。气数？什么气数？共产党从来就没有过气数。<笑>所以嘛，萧华只有一条路，那就是带着他们的人，趁早滚蛋。对。<笑>陈主席，啊，笑话一道。哦，好，那我们就去会会这个娃娃。陈主席，这位就是八路军东进抗日挺进纵队司令员肖华。啊，果然年轻啊，久闻你大名啊。沈主席过奖了，早就听说沈主席留学东洋，回国后一直致力于海军，如今又归为一方大员。萧华出到此地开展抗战，还请沈主席多多赐教。哎，哪里哪里，屋里请，请。赵司令，请。啊啊，坐吧。素闻八路军英勇善战。萧司令文韬武略，精通琴棋书画，有出口成章之才。啊，今天迎接你的都是本地的名门附身，很想一睹萧司令的风采啊！是啊，是啊，萧司令，今天一定要露一手，也好让我们饱饱眼福嘛！啊，啊啊不敢。齐鲁大地乃礼仪之乡，孔孟之邦，自古多饱学忠义之士。民风刚正，不受外鲁欺凌。战国时，齐国宰相管子就曾经说过：“此处傍临黄河，水到渠尽而急，故其民粗而勇。”萧华不胜仰慕。今天特来与沈主席和各位共商抗日大计，雕虫小技，不足挂齿。容日后闲暇之时。
再向各位献丑如何？小司令，你们八路军从山西跑到我们山东来，说是抗日，可是迟迟不跟日军交火，莫非说你们怕日本人不成？怕，怕就别说什么打日本鬼子，不怕，就拿出点真本事来。哈<笑>，小司令既然是来共商抗日大计，那么我们就听一听肖司令有何抗日良策。肖司令，请不要见怪，啊，老百姓啊，确实让日本鬼子啊给折腾苦了，也让那些假借抗日之名的沽名钓誉者欺骗苦了。哈哈，言辞激烈之处，还请肖司令多多体谅啊！我们既然来抗日，就抱定了慷慨赴死的决心，鬼子是一定要打的。至于如何打，那是军事机密，在此不便透露，还希望各位能够多多谅解。我向大家保证，近日一定会有好消息报给大家。哈哈哈，肖司令果然是越武不在世啊！那就静候肖司令的佳音。呃，肖司令啊，今天本主席略备薄酒，既是给肖司令接风，也是给肖司令壮行。哈哈，请，等等，我有一事想在此当面向沈主席报告，不知能不能讲？嗯，哈哈，但讲无妨。按照国共两党合作条例，我们的给养应该由地方政府提供。可是，到现在烙陵县一粒粮食都没给，不知此事该如何解释？啊，按照蒋委员长的旨意，桂军的防区应该在山西、河北一带。啊，如此进入山东，恐多不便。山东近年多灾，老百姓负担很重，桂军的粮饷很难筹措，还希望桂军往河北一带征粮派款。陈主席啊，蒋委员长曾经在庐山号召全国，如果战端一开，那就地无分南北，人无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任。事隔一年，相信沈主席应该不会忘吧。我们党的抗日民族统一战线，已经受到了越来越多人的拥护。值此民族危亡之时，国难当头之际，普天下的炎黄子孙都应该携起手来，共同抗日对敌。啊，是啊，是啊。可是桂军纵队那么多给养一下子到位，恐怕某县长也很困难吧？啊，哎，不过请肖司令放心，不管八路军打不打鬼子。老百姓就是不吃不喝，也要保证八路军的供给，是吧，王县长？一直督办军需不利，给沈主席丢脸了，一直回去就落实。沈主席，啊，感谢你和各位对我们八路军东进抗日挺进纵队的支持。哪里哪里，请，请。司令员，回来了。肖司令，杨小慧奉命前来报道。杨小慧同志，欢迎你。司令员，我们去登明寺侦查的时候，正好碰到杨同志，你说巧不巧？司令员，请给我分配任务吧。一看就是个急性子。嗯，走，屋里说去。我亲眼看见了好几大车呢，有粮食，还有猪肉、粉条。是牟县长亲自带队给八路军送去的。牟一之这是上士党国原则，实在可恶。主席，牟县长恐怕也是情不由己，或者是另有苦衷吧？什么情不由己？难道萧华逼他不成？四叔，八路军这回有了粮食，听说要去偷袭登明寺。什么时候？不清楚，可能就这几天。好
，这是萧华自己找死，怪不得别人。他这么大张旗鼓的制造舆论，就不怕日本人知道？四少，您的意思是？我的意思就是党国的意思。现在对于我们来说，共产党对国家的威胁，已经远远超过了日本人。宁亡于日，勿亡于共。日可以不抗，共不可不打。你们明白吗？明白了，明白。四叔，我明白了。我们要去打八路军。四叔，大登明寺，战士们早就憋足了劲儿了。你们就说什么时候打吧。问题是我们还没有站住脚，打登明寺有些冒险。我认为，我们当前的主要工作，应该以争取谋一支、争取各界的支持为主。冒险也得打，那么多双眼睛都在看着我们呢。不打这一仗，怎么争取谋一支？就是啊，这样一来，我们就恰恰钻进了沈红烈的圈套。不打对我们更不利。事情现在很明确，沈红烈逼着我们打，他想坐收渔翁之利，谋一支盼着我们打。这样可以振奋民心，而老百姓呢，观望着我们到底是打还是不打，他们想看看我们是骡子还是马，总不希望我们快些打，这样可以减轻根据地的压力。我们别无选择，这个仗必须得打。可是，可是打仗就会有输赢嘛，不能因为怕输就不打。更何况，谁输谁赢，还不一定。说的就是啊，小鬼子又不是三头六臂。司令员，要是打登明寺，就让我们三营打头阵吧。我们营本地人多，地形熟。小鬼子也不是软柿子，我们绝对不能轻敌啊。权衡利弊，取其大者。今天我们就定下，做登明寺篇文章。乡亲们，我们八路军和老百姓的关系就像是鱼和水一样，我们是鱼，而老百姓就是水，鱼是不能离开水的，所以我们在这里开展的抗日工作需要大家的帮助和支持，我们要团结起来，把日本鬼子给赶出去。那我能当鱼吗？你是不是想参加八路啊？嗯，好啊。我可以跟负责这事儿的同志说一下。杨同志，快，不好了，鬼子来了，乡亲们赶快躲一躲。大家赶紧躲起来。这有可能是敌人秘密派往登明寺的援兵。我在华北局时就听说肖司令要打登明寺，他们这次封锁了消息，会在天黑实行的，一定有什么阴谋。我们要尽快把这个消息报告给肖司令。三营集合完毕，请司令员指示。好。叫什么呀？王晓。刚入伍。我们在来的路上捡的，才来没两天，看到他时差点都快饿死了。你今年多大了？我今年十三岁了。听说司令员参加革命的时候，比我还小呢。你参加革命，爹娘同意吗？我爹妈被鬼子给杀了。打仗害怕吗？不，不害怕。不害怕那是假的。我第一次打仗的时候啊，比害怕，枪一响，就啥事儿都没有了。你这兜里装的什么呀？是烟，野菜叶子烟。你装那么这些干什么呀？是
这么回事，司令员，实话跟你说吧，你别看这家伙个子小，人小，烟瘾比饭瘾都大。别人挖野菜是为了填饱肚子，他挖野菜是为了把这个野菜啊晒干了当烟叶抽，过烟瘾。所以大家伙都叫他，你自己说，叫你什么？小烟筒。<笑>小烟筒，年纪不大，烟瘾还不小。我小时候得重病，家里没钱请大夫。眼看快要病死的时候，我爹听别人说，烟熏能治好我的病，他就拿烟熏我，让我吃烟油子。后来，病是治好了，可是这烟瘾，怎么改也改不了。这是一种病啊，没关系，等仗打完了，我给你找个好医生，保准能治好。给他治病这个大夫，我就能当。王小。你听我的，打上几仗，让战场上这个烟把你熏一熏，这个毛病没准就熏好了。回头啊，我给你几盒从鬼子那儿缴获的香烟，以后你抽那个。山地游击战，现在我们要开展的是平原地区的游击战。我们的目的，是保存自己，消灭敌人。这是我们到记录边地区打的第一仗。这一仗的政治意义，远远要大于它的军事意义。打赢这一仗，同志们有没有信心？有。请司令员放心，保证完成任务。好，出发。报告阁下，增援部队已经全部到位，一切按您的吩咐摆好了圈套，就等八路军入瓮了。肖华有动静吗？还没有。要密切注意肖华的动向。嗨。阁下，沈弘烈是不是真的想弃暗投明，归顺皇军？哼！沈弘烈是只老狐狸，他只不过是想借刀杀人罢了。那我们不是被他利用的？利用？利用是相互的。这个沈弘烈，是蒋介石政府奸佞的反共分子，同时。也是一枚我们可以利用的棋子。刚刚得到情报，支那军队高树勋的新八军已经移访宁津。连长，按照分工，四连继续监视敌人，把火力点查清楚。是。五连六连，组成小分队，马上冲上去，把声势搞得越大越好，明白吗？明白，明白。去。新八军。是国民党的部队，这会不会是沈弘烈对付八路军的又一招？我们可以坐山观虎斗了。
是大人，没你想的那么简单。请阁下明示。任何威胁皇军安全隐患的，都必须消灭，宁可错杀，绝不放过。天生就是做饭奶孩子的，连群众小军打仗，那是老爷们的事儿。大鬼子不分男女。不不不！我的眼不，师兄。小司令估计的不错，小鬼子是有准备。看你，撤！我的眼不，撤！撤！天下，走人，快！快撤！快走！快走！快走！报告，肖司令，有情况。刚才我们看见了大批鬼子，可能是他们秘密派往登明寺的援兵。还有，我们回来的路上还碰到了国民党的部队。晚了。我们来晚了。部队已经出发了。还是来晚了。一点都不晚。你所看到的，证明我们的决策是对的。嗯，杨小辉同志，这是我们肖司令员的妙计啊！我们大张旗鼓的，吵吵着要打登明寺，不但把这一带出兵探访的鬼子调了回来，而且也让沈红烈这只老狐狸露出了尾巴。司令，嗯，我有个要求，说，别让我天天跟着一个女人跑，我要杀鬼子。女人怎么了？抗日不分男女，张口闭口女人长女人短的，要叫女同志。好，好，好，好，女同志。陈万勇同志，我可要批评你了啊！这第一呢，不准小瞧军政工作；这第二，不准看不起女同志。杨教会同志，自从到了我们这里，工作的非常好，应该提出表扬。另外。为了加强群众工作和地方政府的建设，我决定从你们三营调一些人去当官。我才不当官老爷呢！谁让你去当官老爷了？我是让你去当清官。李营长，营长，刚闻到烟味，怎么就撤了？你没看见敌人有埋伏啊？快快跟上，咱们是火力侦察。哎，对了，你看清楚有几个火力点没有？刚才没没顾上，这回主要目的就是要把敌人的火力点搞清楚。你都没顾上看，还打什么仗？我看你这个毛病啊，没得治了。营长，你白活这些也没啥用，反正已经撤下来了。营长，你可千万别不要我！你要看你的表现了，快不跟上！是，后边来，加快脚步，快！司令员，司令员，怎么样啊？三营撤回来了。鬼子从山西战场调来一个加强连队，回援登明寺。这么多人，杨小慧说的情况是可靠的。国民党新八军已经在紧挨着我们的宁津驻防，昨晚偷偷来的。沈红烈是想把我们赶走。哼，他也太小瞧我们挺进中队了。沈红烈这步棋啊，很恶毒啊。我看，沈红烈摆出个鼎力的局面，进可攻，退可守。不管我们和藤井谁胜谁负，他都可以坐收渔人之利。沈红烈的确精于算计。哎，你们听没听过这么一个故事？从前有两个瞎子，到地主家去要账。吃饭的时候，地主把一个铜板放在桌面上，这其中一个瞎子啊，摸呀摸呀摸呀，没有摸到，他以为是另外一个瞎子摸到了。这另外一个瞎子呢，也摸，摸呀摸呀摸呀，也没摸到，他以为是第一个瞎子摸到了。结果吃完饭以后，两个人高高兴兴的走了。不是，司令啊，你这是什么意思啊？你猜猜看，有点意思，有点意思啊。司令啊，你是说，藤井和沈红烈生了两个瞎子？对，两个拿枪的瞎子。
。经过这次锻炼，你们三爷的气势更强了吧？不是我当着你的面拍马屁，司令爷，你这招太绝了！不仅让老百姓看出来咱们到底是真坑日还是假坑日，而且还让鬼子调兵回援，减轻了总部的压力，同时看出来我们这儿确实有内奸。咱们的部队通过这一次也得到了锻炼，大家都说啊，这个小鬼子没什么了不起，不就这两下子吗？所以这几天，我们营要求入党的、入团的人越来越多了，这好事儿啊！你们现在有多少党员和团员？一半以上。那你得帮我个忙。司令员跟我开玩笑吧？我能帮你什么忙？接我去党员怎么样？我当什么事儿呢？没问题，要几个？一百个。一百个，司令员。这可不。施主，求支签吧。登明寺的签很灵的，那就有劳大师了，请大师指点。东奔西走，成主恩。平民骑马入宫门，善恶有报皆是数，尽扫佛堂，招至尊。施主，最近是不是发了一笔横财？哎呀，准，准，真准啊！不过施主最近有些小麻烦，也是劫数，如果能逃过这一劫，施主将会发大财。飞黄腾达，达到至尊的地步。大师啊，那我如何躲过这一劫呀？志通，在。师傅，待这位施主后院歇息，我即刻就来。施主，请。你是什么人？八路军东进抗日挺进纵队，除奸部部长。我犯了哪家王法了？你凭什么抓我呀、啊？我问你，八路军偷袭登明寺，是不是你给鬼子送的情报？谁送的？你问藤井去啊！别老太太吃柿子，你专挑软的你。有大个的你怎么不敢逮呀、啊？我知道，你的上面还有主使，有你讲话的地方。带走！哎哎，你们动我身上，我是就是沈红烈、啊。给我闭嘴！哎，小司令，八路军纪律严明，秋毫无犯，和其他的队伍不一样，老百姓对你们很有好感啊。哎呦，常万友，司令，怎么了？愁眉苦脸的，我就是不明白，这县长怎么当啊？组织上派我去东光县当副县长，我一听就懵了，这可不是闹着玩的，弄不好耽误司令大事。哎呀，你这个问题可把我给难住了。当县长
？婆也不会。这个事儿你得问问毛县长，他这个官当的不错。<笑>肖司令真是大手笔啊！当年孔明兵败入蜀，祖县建郡，国之根基呀、啊。这当县长得多有文化，还得断案，多闹心啊！<笑>啊，不是说我克扣八路军的军粮吗？我给你如数送来了。走，看看。司令，司令，怎么了？出事了！高士军的部队把我们刚刚派到临县的一个县长抓起来了，让他自己的大舅子去顶了这个县长。高士军欺人太甚！我带部队去把他弟弟抓回来。走走。小不认则乱大谋，这个时候可不能感情用事。他们不就想当官吗？让他们去当吧。先把咱们的人要回来。这不明摆着现在把路军挑衅吗？没那么严重。等着瞧吧，接下来他会把记录边所有的县长都换成他们家亲戚。城外有你得当心啊！放心吧，参谋长。我虽然不知道怎么当县长，但我知道怎么不让别人当。想当就当啊！拿我们当什么了？高树勋现在是我们团结的对象。如果他肯和我们一起打鬼子，别的事儿先忍一忍。这也太凶了吧！忍不住怎么办？怎么办？怎么追的人？记住，司令员，沈三已经交代，给鬼子报信儿是沈红烈的主意。密切注意他们动向。是。沈主席，这叫不战而屈人之兵啊！啊，我提议，为沈主席的英明决断干杯！干杯！来，登明寺兵败。萧华元气大伤，无论如何他也待不下去了。依我看，不能低估了萧华的能力。中共有这么多的高级将领，唯独派萧华到记录边，这就说明萧华不是等闲之辈啊。你说的没错，但是登明寺一仗，足以说明萧华的能力不过如此。即使他没有大伤元气，我也有高树勋。这个杀手锏。现在新八军已经将萧华所部团团围住，我们只需找个借口，就可以将这些残兵败将缴械。<笑>萧华要是聪明，现在应该带着队伍偷偷的溜了，否则他想回都回不去了。<笑>哎，如今国难当头，我们应该精诚团结。一致对付日本人才是。一直啊，你是我的人，也是国民政府的人，为什么要替共产党八路军说话？沈主席此言不妥吧？我什么时候成你的人了？我是中国人，谁抗日，谁为老百姓，我就听谁的。放肆！你背着党国。同八路军勾勾搭搭，别以为我不知道。起码我看到了八路军在真正的抗日，我不能背弃自己的良心。王县长，如果你还承认我这个省政府主席，我给你一个悔过自新的机会。你这次回去，马上同高树勋联系，配合他们将八路军一网打尽。否则，新账老账一块儿算，党纪国法。可是谁也救不了你
说，日本人不是说假打吗？他们不来真的。如果蒋信用，就不是日本鬼子了。告诉兄弟们，一定要坚持住，不能给中国人丢脸。快去！是。高宁，是你从四个排护车上。给我接申主席，我是高树勋，申主席，您不能见死不救我，我是在执行您的命令。我让你们去挟制八路军，谁让你们跟日本人开战？申，我已经命令驻军部队驰援，均遭到日军的拦截，你们还是自己想办法突围吧。突围，我能找你吗？喂，给我接战区司令长官部。战区司令长官部，好嘛，敌人向我们示威了。我看好像是路过的敌机，鬼子现在对咱们不感兴趣。肖司令，肖司令，肖司令，不好了，肖司令，果然被你不幸言中了。快，金武爽，高树勋的部队在宁津被藤井包围了，形势万分危急，他委托我向你们求援。他应该向沈红烈求援才对，他向沈红烈求援了。可是沈红烈见死不救啊！他们不救就来找我们，他把我们当成什么了？形势不是寻衅就是搞摩擦。肖司令，肖司令，想办法救救他们吧。肖司令，你放心，只要中国人有难，我一定会去救的。老邓，到。集合部队，火速赶往登明寺。司令员。天黑前展开行动。是。肖司令，那那高树勋怎么办？在接，战区司令长官部。喂，我接战区司令长官部。战区司令长官部。军座，军座，军座，搞三枪。军座，在接，搞军座，在接。放开我！啊，站开！小鬼子，你们打得不准，往我这儿走！金总，金总，高草兄弟，准备突围。军总，我们还是再等等吧。没经过你同意，我已经通过某一师向八路军求救了。你好糊涂啊！这是。我们以前经常去找人家麻烦，如今呢，我们遇到麻烦了，啊，要去求人，你这不是自寻其辱吗？军座，这附近的部队大都是乌合之众，平时欺负欺负老百姓还凑合，只有八路军才有点战斗力。如果我们不找他们，我们将必死无疑啊！天意，真是天意。我高寿勋胸有自己。兄弟们，我们是中国军人，不能被鬼子还有八路军看不起。军座，我们不怕死，但是今天这个仗，我们打得太窝囊了。准备退。军座。司令员，在打到明寺，我们有多少胜算的把握？能不能拿下并不重要，我们现在是围魏救赵。登明寺敌人的主力部队正在围攻高树勋，我们直接去救他，存在着很多问题。我在想，登明寺是敌人的供给基地，如果我们去打登明寺，敌人一定会回援。围点打援，一箭双雕，这是个好主意。可是，如果这是鬼子设的陷阱呢？或者说是，鬼子和高树勋他们合伙的阴谋呢？打仗靠的是智慧，拼的是实力，患得患失那是兵家大忌。司令员，我在想，咱们花这么大的代价去救高树勋，他未必领你的情。高树勋还是有民族气节的，我们帮他是为了民族利益，还是为了抗战大局？老邓啊，啊。一个好的军人，不仅要有军事才能，还应该是个好的政治家
，用正直的头脑去思考问题，用正直的眼光去看问题，这样才能站得更高，看得更远。我明白了，三连元。您看有哪支部队担任主攻任务？还是三营吧。好，哀兵必胜。命令一支队和三支队迅速埋伏在宁津公路两侧，准备打援。明天海上前，撤热闹。是。登明寺打起来了，我清楚点，谁跟谁打起来？是八路军在打登明寺，已经先上火了。八路军，对，就是萧华的挺进纵队，千军万军，外线的鬼子已经开始回援了。萧华这个娃娃有点本事。军座，我们现在怎么办？什么怎么办？全线出击，配合八路军，拿下登明寺。是。八路军包围，基地包围。甘本军，这是八路军的声东击西，别上萧华的当。登明寺对我们极为重要，如有外溢，后果不堪设想。山本请求增援，山本请求增援。我正在组队兵力回援登明寺，可这儿巨大的军队突然发了疯，纠缠不休。我一时难以摆脱。八路军的火力太猛了。甘本军，一定要坚持住。我一旦摆脱纠缠，立刻增援已出。哎，三连元，打援的部队已经全部集结到位。三营的情况怎么样？进展顺利，藤井的部队已经被我们调回来了，在这儿。日军开始撤退了，告诉兄弟们，停止进攻。是。哼！如果我是萧华，我会在我的队伍右翼再安排一少人马，哼，管教鬼子，有去无回。可惜啊。小华还是太年轻了。报告局长，任命教导八路军飞机，在什么位置？在我军右前方。我知道了，告诉战士们，打扫战场，救助伤员。是。漂亮，真是太漂亮了。八路军打得很有章法，不可小视。军座。幸亏我们对八路军没有贸然行动。备份厚礼，明天一早我要拜谢萧华。是。将军驱驾前来，萧华倍感荣幸，感谢萧将军大义出手相救。在下略备四十多株、八十只羊，外加一些吃的、用的，请将军笑纳。咱们都是朋友，客气的话就不说了。东西我收下。老邓啊，把东西抬进去。是。还有个朋友要来，高将军，无礼请。咱们今天喝个够。肖司令，既然你有客人。恐怕多有不便，我们还是改日再来打扰吧。没关系，大家都很熟嘛。谁呀、啊？你们的沈主席。沈主席，乔将军，在下军无在身，先行告辞了。高将军，我萧华到鲁北抗日，还请高将军多多赐教。萧将军，你我之间赐教不敢当，但我在这里想跟您说一句话。以后，有用得着我的地方，尽管开口。我定当尽心竭力。高将军果然是个爽快人。好
，那我先行告辞。后会有期，后会有期。陈主席，啊，贵军登明寺告捷，可喜可贺啊！这次胜利是国共两党联合抗战、齐心协力的结果，小事牛刀而已嘛，应该说是同喜同贺。请啊。诸位，登明寺一战，我军能够取得小胜，多亏老林父老的支持啊！是吗？老林的事应该由国民政府的机构处理，希望贵军不要染指老林政务，指使政务不通，让胜负很为难。不知道沈主席所说的染指政务是什么意思？这难道还用我明说吗？沈主席。我们八路军奉命深入敌后，与冀鲁边的乡亲们患难与共，一致对敌，顾全大局，从不干政。在座的各位应该很清楚吧？作为一县之长，本人目睹了八路军的很多事情。肖司令率军一到烙岭，便张贴告示，彰显抗日主张，不仅体谅政府的困难，从不干政，而且还帮助政府做了不少好事。八路军纪律严明，救民众于水火，实为一方福祉，百姓无不歌功颂德。毛县长，八路军功德无量，可是你的问题不少啊！啊，本来我想推举你当省政府秘书长，可是最近有民众举报反映你假借抗日之名，公报私仇，徇私舞弊。沈主席，当然，我不相信这是事实。可是，再次抗日的关键时刻，我作为山东省政府主席，不能充耳不闻，总得给国民政府和老百姓一个交代，是吧？希望你能体谅我的难处。现在就跟我回省府。当着那么多人的面抓了毛一只，这对那些想投靠八路的人是个警告啊！这个毛一只实在是太过分了。沈主席亲自栽培的他，他却跟沈主席对着干。忘恩负义，恩将仇报啊！毛一只是中共产党的独太深了，跟着肖华这么一个卤臭未干的热血青年跑，却没有什么好结果的。我这么做是为了爱护他，否则我怎么向丁老先生交代啊？啊，是是、啊。
，神州旗的这一招实在是太高了，拉了某一只一把，又砍掉了萧华的一只胳膊。这个萧华呀，真是哑不吃黄连喽。<笑>说句难听的，这两个人不知道天高地厚啊，在山东这个地面上，还是我沈红略说了算。<笑>什么情况？前面老百姓拦路，把老百姓赶走不就行了吗？这事还用问我？他不好赶呢、啊。有什么不好赶的？我去赶去。此地民风刁蛮，时间长了口疮变故啊！放人！放人！兄弟们，兄弟们，兄弟们，大家都起来吧！啊，站住！站住！站住！站住！都都已经留下来了吧？啊，兄弟们，让他们走，让他们走，好不好？啊，让他们走。谁给你当秘书长啊？副队长，老周还好吧、啊？谢谢，谢谢你们的。<笑>这当地的百姓啊，对毛县长是真有感情啊！他们是声泪俱下，呼天喊地，跪在沈红烈的汽车旁，弄得沈红烈是走也走不了，又不敢下车，就这样生生的就把毛县长给留了下来。你们猜，毛县长冲着沈红烈远去的汽车说什么呢？说什么？他说：“沈主席，你把我留下来，谁给你当秘书长啊？”<笑>老周啊，他的侄子怎么样？还好，吃饱了喝足了，就不停的骂，说将来一定要到沈红烈那儿告我们，告八路军。要不把他放了吧？放了，放了他就往鬼子和沈红烈那儿跑。这种人呐、啊，汉奸一个，毙了算了。报告，肖司令。又怎么了？鬼子分十路，开始将太行山根据地扫荡了。登明寺的鬼子也有动作。我看藤井想趁十路围攻，顺便把我们也收拾了。十路围攻是鬼子一个大行动，我们也不能坐以待毙。藤井想要围剿我们，守卫登明寺的兵力必然会削弱。经过两次大登明寺，我们已经对那里的兵力和地形有了一定的了解，所以我觉得我们三打登明寺的机会到了。好主意，登明寺是日军十路围攻的后勤基地之一，打了他，鬼子肯定乱套。可是，我们已经两次攻打登明寺，鬼子早有防备，眼下庄家的都收割了，大部队行动很容易暴露啊。虽然我们两打登明寺，但每一次都是有意识的打打就跑，就会给鬼子造成一个假象，他们会认为我们没有攻击的能力，没有实力打登明寺，这样。他们根本就不会把我们放在眼里，反而会降低警惕。对呀，从鬼子的角度看，他们肯定认为自己兵力强、装备好，有坚可守、有兵可援，这就够了。司令员，这又是你的爱兵策略。以我们现在的实力，打掉丁明寺没有绝对的把握
，我们替高树勋解过围，他该还我们个人情吧？我看这不上，这种人动真格的，准又是草鸡一个。高树勋由我亲自和他去谈，不过这还不够。要想打赢这一仗，我们还得给鬼子加一道菜。老周，这道菜由你和杨小慧去做。做什么菜？我不明白。你带上一部分人去迷惑敌人，让杨小慧带上电台，跟着你们。去发发电报，这样敌人就会以为我们大部队真的撤。为什么非要杨小慧？我跟他谈过，他以前做过地下工作，比较了解情报和电台。另外，把沈二给放了。放了。好。司令员，你找我啊？来，给你布置个新任务。什么任务？你带着两个同志和周万武向北走。向北？嗯。不是说往南走吗？大部队是向南，但是你要向北。一路上还有不断的发电报，主要是迷惑敌人，不让他们知道咱们的行动。好，发什么内容？啊，都给你们拟好了。记住，用废弃的密码。是。哎，对了，完成任务以后，和华北局联系，我已经通知他们去接应你们。既要完成任务，也要注意安全。简首长放心，保证完成任务。去吧。哎，警员，把这烟交给六支队三营一个叫王晓的。是，小心点。看清吧。哎，别让杜布周给截留了。知道了。司令 员， 三营已经出发了。这小子做了没口 福， 走。出来吧。八路军首长，吃饭啊？还吃呢。鬼子要围攻这里，八路军要撤退了。撤？啊，八路军往哪儿撤呀、啊？这是军事秘密，能告诉你吗？还不快走！啊！哎！啊、记住了，别再为鬼子做事了啊！太君，迷信迷信。太君，我先替替您尝尝。这停下，好。周科长，太累了，我们两个班挡着干什么呀？好，就这么干。是。李正。
，高郎君，小将军，请，请。八路军进到宁京，多亏了高将军鼎力相助，小华感激不尽呐。请坐。区区小事，何足挂齿呢？我高树勋呢，知恩图报，即便把整个宁京城都拱手让给你，也报答不了萧将军。但不知萧将军要住多久呢？马上就走，马上就走。去往何处？登明寺。登明寺，我想借这个机会彻底拿下登明寺。不知道高将军愿不愿意和我一起打？萧将军，以我现在的身份，还是应该以服从命令为天职，不能擅自行动。这俗话说：“将在外，军令有所不受。”更何况。我们收复国土，打击日寇，这是军人的职责。高将军，不必拘于您的一声命令吧？话虽如此，但我有我的难处。不过在这里可以向你发誓，我绝对不会与共产党八路军为敌。好吧，既然这样，那我就不勉强了。不过不知道高将军，军人怎么帮我们呀？这个嘛，我已经为你准备好了。闻到味道了吗？饭菜准备就绪，吃完饭就验手，透个底儿，饭吃才香嘛。我给你的武器弹药，一定是最好的。高将军，谢谢。三十公里方向，发现八路军电台。报告，东北方向发现有大部队的行动迹象。追击，嗨！快，快跑，快点！快，快跑，这，这，这，这，这，这，这。换了新武器，你还打不出精神，是不是言语有犯了？啊！老杜，哎，苏远，苏远，你这个医生可没当好啊！阿强，那这给你。哎，司令员，有没有我的？你想抽啊？跟鬼子缴获去。司令员，我也要自己缴获。缴获是要归公的。那我就等打了胜仗再抽。行啊，你小子出息了！好，我先替你保存着。出来，是。老左，这回你们三营担任主力，你可得给我打好。是，我用炮火支持你，你可别给我拉稀。好家伙，你要有炮火啊！那别说打了，我想想都过瘾。前方五公里，发现八路军骑兵，附近说不定有八路的大部队。命令骑兵先咬住他，炮兵装甲兵一会跟进，这次绝不能让他跑掉。嗨！左前方那个村子，就算大功告成了。走，这，这，这
小司令派我来之前，你听一下下，我心里就痒痒，还是跟着我干吧，冲！刑大佐，我们已经吃过萧华围点打援的亏，是不是等天亮了再回援山本？八嘎，嗨，出发，走，走，走，走，把雨队带上去，天亮前一定把他等死。我军已经攻克东明寺中心据点，老大，到，通知部队尽快打到战场，马上守住。是，打到战场，咱们撤退任务完成不错，你们辛苦了。司令员，老周他们回来了，我估计藤井的部队已经赶回登明寺了，不知道他怎么样收拾这个残局啊
老大，到！命令部队停止前进，部队强制前进，强制前进。陈队员，有事吗？你们说，藤井真困马乏，长途奔波，现在能做什么呀？登明寺的工事已被我们破坏，粮食弹药又被我们拉走，估计藤井的部队连个落脚的地方都没有，正抱着破烂哭呢。<笑>俗话说，好事做到底。你想杀个回马枪？下命令吧。是。部队向后转，向卫兵后退，部队偏前锋，炸毁三明寺。唐警大总，胜败乃兵家常事。哼，丢失了弹药和装备，危及到皇军的战略行动。只有一死，来回报天皇吗？太监，你不是要自杀吧？哎呀，留得青山在，不怕没柴烧啊！